वैभव तुम यहां प्रीति तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो तुम्हें एक इंसान की बात समझ में नहीं आती ना तो सोचा कि दोनों साथ में आ जाए ये बोल ले कि मैडम जरा अपनी हद में रहना मंदिर में तुमने जो तमाशा किया तब तो मैंने कुछ नहीं बोला पर अब सुन लो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा तो लोग शादी कर रहे तुमसे देखा नहीं जा रहा ना कोई और ढूंढ लो ना बहुत मिल जाएंगे मेरे वैभव का पीछा छोड़ दो प्लीज एक लड़की हो थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपनी बार बार वैभव के मुझसे ना सुनना अच्छा लगता है क्या इसे कहो एक बार फिर ना बोल दे पर इस बार दिल से देखते हैं मुंह से निकलता है या नहीं चलो वैभव महेश्वरी ज्वेलर्स की तरफ से हैप्पी दिवाली रंजन जी मिलना चाहता हूं आपसे भाग जा भाग जा दरिद्रता भाग जा दरिद्रता भाग जा मां लक्ष्मी को आने दो क्या हुआ घर में कोई घुस गया है चल 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 किधर है कौन सी गरज दरिद्रता भाग जा मां लक्ष्मी को आने दो भाग जा सविता सुबह सुबह क्या चिल्ला रही हो ये क्या सर्कस कर रहे हो आप ये कोई सर्कस नहीं है ये दरिद्रता भगाने का तरीका है पंडित जी ने बोला है अगर दिवाली के दिन करो ना तो मां लक्ष्मी घर में आती है मम्मी ऐसे तो जीजा जी भी खड़े खड़े बोल रहे हैं आई बन जाएंगे आई बन जाएंगे थोड़ी ना बोलने से आई बन जाएंगे तुम सब मुझे मत सिखाओ ये भगवान का काम है ऐसे ही होता है और सब लोग एक एक झाड़ू उठाओ और काम पे लग जाओ अरे यार ये सुबह सुबह मम्मी ने कौन सी ड्यूटी पकड़ा दी यार रिवाज बोले रिवाज रिवाज बोलने से क्या कूड़े में से खुशबू आने लगेगी पॉइंट। मेनू जी क्या कर रही हैं आप ना ना ये आपको शोभा नहीं देता अरे आई एस कर रहे हैं हम कलेक्टर बनेंगे आज हम आपका गार्बेज कलेक्टर बन जाते हैं सच्ची बाय बाय ओहो कामा जी सासुमा हाँ इसे जरा कूड़ेदान के अंदर डाल दीजिए यस सासू अरे वहाँ क्यों फेंका ओ सब लोग वहीं फेंक रहे थे सासू माँ तो हम भी फेंक दिए तो हम घर साफ रखेंगे और मोहल्ला गंदा कर देंगे नहीं नहीं वो कचरे वाली आएगी ना तो उठा के ले जाएगी फिर घर भी साफ मोहल्ला भी साफ <laughs> आप रंगोली पे कॉन्सेंट्रेट करिए ठीक है
जाए किस्मत के लिए तुम जिसको चाहो मैं उसका भला तुम ही इस दुनिया की चौसठ कला श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला तुम ही कमला बिमला तुम लक्ष्मी माँ देखती है कि किसका घर सबसे साफ सुथरा है फिर वहां अपने कदम रखती है और खासकर वो घर जिसके बाहर सबसे सुंदर रंगोली बनी हो देखो सब औरतें कितनी सुंदर सुंदर रंगोलियां बना रही है जिसके घर की चमक और रंगोली की रौनक सबसे अव्वल हो लक्ष्मी माँ उसी घर में दर्शन देती है फिर तो आपका कॉम्पिटिशन एकदम टफ है सासू माँ हमारी रंगोली सबसे बेस्ट होनी चाहिए लग जाइए <laughs> दामा जी हा? रहने दीजिए अरे हम आपकी मदद कर रहे हैं बेटा है हम आप खराब कर रहे हैं अरे शांति तुम आज के दिन भी काम कर रही हो अरे मैं एक दिन काम ना करूं तो किसी का काम नहीं चलेगा और मजदूरी भी मारी जाएगी वो भी है अच्छा शांति मैंने ना घर का कोना कोना साफ किया तो कूड़ा थोड़ा ज्यादा निकला है पर देखना इस बार लक्ष्मी माँ हमारे घर जरूर दर्शन देंगी हाँ हाँ जरूर देगी चलो दिवाली मुबारक आपको भी दिवाली मुबारक हो कितना कचरा करते हैं लोग घर में लक्ष्मी का आकर केवल घर स्वच्छ कर लेने या रंगों भरी रंगोली बनाने से नहीं होता मैं स्वच्छ घर के साथ साथ स्वच्छ मन में वास करती हूँ मुझे वो लोग आकर्षित करते हैं जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए समाज का भी भला करते हैं जैसे कि ये सफाई करने वाली औरत जिसका काम देखने में भले ही बड़ा ना लगे परंतु इससे बड़ी सेवा समाज की हो ही नहीं सकती इनका योगदान अतुलनीय है ऐसी स्वार्थहीन सेवा और कर्मठता जिस मनुष्य में हो लक्ष्मी तो उनके साथ ही निवास करेगी हैप्पी दिवाली मैडम जी हैप्पी दिवाली भाई साहब आपको भी काम हो गया वेन्यू पर लाइटिंग लग गई है मैडम जी ये जबरदस्त जब जलेगा ना तो फुल जगमगा देगा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जलेगा कैसे जलेगा कैसे मतलब तुम क्या लड़ी में फ्यूज बल्ब लगाया हो क्या गुजरा जलेगा कैसे हो अरे भैया जी वहाँ पर सप्लाई का प्रॉब्लम है एक एक्स्ट्रा जनरेटर मंगाना पड़ेगा आपको ये ट्वेंटी का डे नाइट मैच नहीं चल रहा है जो एक्स्ट्रा सप्लाई लगेगा ठीक है भैया जी अगर फंक्शन के बीच में लाइट चली गई ना तो मुझे मत बोलिएगा फिर आप ए, ए, नहीं, नहीं, ए, लाइट तो चाहिए ना नहीं तो अंधेरे में साले साहब कहीं पंडित के साथ दो फेरे ना लगा ले लाइट जरूरी है भाई साहब आप करवा लीजिए सारे इंतजाम लेकिन ना थोड़ी लाइट घर की तरफ भी लगाइए पूरा चका चौन चाहिए मुझे हो जाएगा मैडम जी लाइए एडवांस दे दीजिए पचास हजार रूपए पचास हजार ससुमा रहने दीजिए लाइट चली जाएगी ना तो मोबाइल का टॉर्च जला के काम चला लेंगे पचास हजार लूट रहा है ये ठीक है रहने दीजिए नहीं 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 रुके रुके मैं ले आती करवा लेते हैं राज भैया आप या पापा का है तो घर से यहाँ निकले ही निकले थे दीदी मैंने भी ड्राइवर से यही पूछा उसने बोला कि सर कहीं रास्ते में उतर गए हैं और बोले खुद चला आऊंगा तुम चले जाओ रास्ते में 
मगर कहा वो एक मोहल्ले के पास उतरे थे कुछ तो नाम बताया था नमकीन वालों के घर के पास निरंजन हाँ निरंजन के घर के पास उतारा था उसने निरंजन वैभव के घर भैया अब यहाँ का काम देखें मुझे एक अर्जेंट काम है आती हूँ मेरे पैसे क्या कर रहे हो क्या होता है कोई भी आएगा तुझे कुछ भी बोल के चला जाएगा सुनता रहूंगा मैं क्या चुपचाप मेरे पैसे मेरे पैसे मेरे पैसे पैसे गायब हो गए क्या चल साहब ये भी दिवाली का कोई रिवाज है क्या पैसे गायब हो गए अरे मेरे पैसे पैसे गायब हो गए मेरे पैसे मेरे पैसे गायब हो गए मेरे पैसे गायब अरे आप बैठो वो कट्टा कहाँ गया वो कट्टा कहाँ गया क्या हुआ कौन से पैसे क्या हुआ समीता इतना क्यों चिल्ला रही हो मेरे कट्टे में चार लाख रुपए छुपा के रखे थे वो कट्टा कहाँ हो गया वो हमारा कट्� क्या कौन सा गद्दा कैसे पैसे अरे वो गए मेरे पैसे चोरी हो गए चार लाख चोरी हो गए मेरा गद्दा गायब हो गया इनके घर पे तो चोरी हो गई पापा किसी के घर पे इतनी बड़ी चोरी हुई है और आप हंस रहे हो तो हंसी तो आएगी बेटा गद्दे में चार लाख पापा मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है अब अब प्लीज आज कोई बात मत कर आज आज क्यों बात नहीं कर आज तो मैं इनको तो बस पापा प्लीज सब लोग कितने टेंशन में होंगे प्लीज आज रहने दो ना ओके चलो प्लीज चलो गद्दे में पैसे ही हैं अरे गद्दे में कौन फिक्स डिपॉजिट करके रखता है चार लाख रुपए पर पलंग पे से गद्दा बदल कौन सकता है कहीं तुम लोगों ने तो नहीं बदला अरे हम क्यों ये कल ताज पार्टी के लिए सासू माँ का ही गद्दा तो लाए थे ये साले साहब नहीं वो गद्दा एक्सचेंज तो नहीं हो गया क्या हाँ मम्मी कल इन दोनों ने आपके रूम से गद्दा लिया था बैठने के लिए साले साहब जाके देखना पड़ेगा अभी जीजे आप ये रुको बेबो तू चल मेरे साथ मैं भी हाँ मम्मी चलो आप भी तो मम्मी आराम से पापा प्लीज बहुत हो गया कब से हंसे जा रहे हो तो यार हंसूंगा नहीं तो क्या करूँगा यार उनके घर में कोई और सेफ जगह नहीं जहाँ पैसे रखें गद्दे में घुसेड़ के रख दी इना उनके पैसे उनका घर उनकी मर्जी वो कहीं भी रखें हंसने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि उनकी ह तो ये रहा मेरा पेन ये नहीं मेरी चेकबुक और ये मैं साइन कर देता हूँ प्रॉब्लम में है तो मदद तो करनी चाहिए कर देते हैं मदद इसमें कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं पापा फाइनेंशियल हेल्प की बात नहीं कर रही हूँ तो ढूंढ के पैसे चोरी हुए हैं उसे ढूंढ कर कैसे ढूंढोगी वो आप मुझ पे छोड़ो
आपके गद्दे हाँ जी कल आपके बाकी गद्दों के साथ यहाँ पे आया है था वही लेने आए हम लोग भैया जरा जल्दी कीजिए ना देखिए ना हमारा गद्दा आपके बाकी गद्दों में होगा देखिए ना मुझे वो गद्दा चाहिए अरे बहन जी जरा आराम से हा? अरे सारे गद्दे तो एक ही जैसे होते हैं अरे ऐसा क्या है उस गद्दे में जो आप इतना ज्यादा परेशान हो रही है उस गद्दे में मेरे पैसे 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 जोड़कर पापा ने वो गद्दा बनवाया था उससे पहले फर्श पे सोते थे लाइफ का पहला गद्दा था उनके और जितनी रुई नहीं है ना उस गद्दे में उतनी तो यादें जुड़ी हुई है उस गद्दे से हमारी अब आपको समझ पे आया वो गद्दा इतना खास क्यों है वो गद्दा ला दीजिए अच्छा बहन जी इतना आप कहती है तो मैं जरा देखता हूँ हाँ थैंक यू थैंक यू जल्दी कल वाले गद्दे हाँ कल वाले गद्दे मैंने ही मंगवाए थे वो अरे मैडम इसमें तो मेरा खुद का इतना ज्यादा नुकसान हो गया है मतलब क्या हुआ अरे उस गद्दे पे बहुत सारा गोंद गिर गया था तो बर्बाद हो गया निकाल दिया उन्हें मैंने निकाल दिया मतलब अच्छा मतलब कहीं पे फेंक दिए होंगे ना तो कहां पर फेंके नहीं नहीं भाई साहब फेंका नहीं है दरअसल क्या है कि जो माल हमारे किसी काम का नहीं रहता है तो हम उसे जला देते हैं मम्मी मम्मी जला देते हैं मतलब अरे है भाई है तेरे तू ऐसे कैसे जला सकता है बहादुर छोड़ो मेरा बहादुर छोड़ो मेरा क्या बदतु जी ये ज्यादा टाइगर श्रॉप बनने की कोशिश मत करो कल ही सोचना चाहिए था ना अपने गद्दे के बारे में चलिए निकलिए से अरे आराम से चलो मम्मी मेरे चार लाख मिल जाएंगे अरे पप्पू हाँ अरे सुन अरे वो जो रोहित तूषनीवाल के ऐसे जो गद्दे आए थे ना उन्हें जरा संभाल के रखना हाँ कहीं किसी को देना नहीं है हाँ अरे उसमें कुछ खास है मतलब इसने झूठ बोला गद्दे जलाए नहीं है दिलीप चल मेरे सब क्या हुआ कोई कुछ बोलेगा पापा पैसे दुआ हो गए दुआ हो गए मतलब मतलब सुहा मतलब वो गधे गद्दे वाले ने सारे गद्दे जला दिए और साथ में चार लाख भी देख ले आपने कारनामे पैसे छुपाने के और तरकीब है निकालो पैसे रख लिए हाँ रख लिए मैंने दो लाख रोहित तो और आदित्य को दे दिए उनके खर्चे के लिए चार लाख अलमारी में रख दिए और बाकी चार लाख मैंने संभाल के रख दिए कहा खुफिया जगह आपको भी नहीं बताऊंगी अच्छा जैसे कि मैं तुम्हारे पैसे लेके भाग जाऊंगा उस दिन तो बहुत खुश हो रही थी अनुमान लगाइए अनुमान लगाइए पैसे का छुपा के रखे किसी को नहीं पता चलेगा किसी के हाथ नहीं आएंगे किसी के हाथ भी नहीं आए अरे मम्मी इसे अच्छा मुझे दे देती मैं संभाल कर रख लेता उसे आप लोग मम्मी को क्यों बोले जा रहे आपने और जीजा जी ने गद्दे बाहर लेके गए थे गलती आप लोग की मम्मी की नहीं हमने तो इसलिए निकाले कि उसमें ज्यादा ज्यादा खटमल होंगे चार लाख रुपए होंगे ये हमें क्या पता पप्पू पप्पू सुन इधर अरे वो जो रोहित तोशनी वाले ऐसे गद्दे मंगाए थे वो कहा रखे गोडाउन में रखा हुआ गोडाउन में अच्छा सुन मेरी बात अंदर चार लाख कैश है किस में हो सकता है ये तो बहुत ही गंदे तो वह वह हो ही नहीं सकते शादी सर पर है सारे वेंडर्स लाइन लगा के खड़े कहां से देंगे पैसे इतने सारे खर्चे भी तो हैं 
इतने सारे फंक्शन है हल्दी मेहंदी शादी इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे इतने बड़े घर में शादी हो रही है और यहाँ पर हमारा ठन ठन गोपाल को बैठा है बहुत बढ़िया सविता बहुत बढ़िया सब तुम्हारी वजह से हुआ है जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है रोना बंद करो प्लीज मेरी ही गलती है लेकिन मैं इस गलती को सुधारू कैसे बिना पैसे के कैसे हो गई शादी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos